Hola, ¿cómo están? Durante agosto y octubre de este año, tuve la oportunidad y la suerte de poder comprarme varias ediciones japonesas de álbumes que me gustan. Varios de estos discos que tengo son ediciones muy limitadas, que solo se han producido una vez y luego ya se han dejado de producir, y son muy difíciles de encontrar. Sin embargo, yo tuve la, la suerte de poder conseguirlas, comprarlas y poder traerlas hasta mi país tercer mundista. La mayoría de la música que está aquí es de música japonesa. Bueno, y para no alargar más esta introducción, vamos con los discos. Y con los unboxings. Comenzamos con Bonito Generation de Quiero Quiero Bonito. Este álbum me ha llegado nuevo en agosto y tengo un video en el que yo grabo la razón que tengo porque me ha llegado este álbum nuevo. Yo no lo esperaba. Es un pedido que me ha costado un montón. No me jodas, es nuevo, creo. Viene con stickers y todo, bueno. Hola, es nuevo. A mí me han dicho que era usado, pero es nuevo. Miren, le quiero, quiero apreciarlo. A su madre. Y esta es una versión con un CD, con 7 bonus tracks y con un DVD. Y realmente es muy difícil de conseguir actualmente. Yo lo compré por CD Japan en, en agosto. Por 47 dólares. Actualmente ese CD me cuesta 100 dólares. Según estaba usado, pero no lo estaba. Estaba completamente nuevo y conservé los stickers. Acá pueden ver el lobby. Y este es el gran CD. Este es el bootlet. Es casi igual a la versión americana que ha sacado con Polyvine. Solo que esta sí tiene los dos CDs. Los dos discos. No. Bueno, ya, ya lo arreglé. Este CD tiene un bootlet. Eh, tiene dos. Exactamente. Ahí está el de que quiero ya se cayó. Muy, muy bonito sticker. No lo he podido pegar porque se despegaba eh, feo. Y acá están los dos bootlets. Pueden ver fotos de los integrantes gringos y cada foto es por cada canción. Es Fishbowl, es Big City, el Break, Lip Slap, Tampon, parece que se ha suicidado. Picture this. Eh, son bonitas fotos. Y luego está este bootleg eh, en blanco y negro. Con toda la información de la banda Waking up Her song Y ojo que Esta es la única versión Que tiene la, las letras Completas Porque en el CD Edición americana no están Solo están las fotos Ese es un gran bonus Ese es un gran adicional que tiene Esta versión Y bueno ya lo guardamos y lo ponemos en su bolsita para la próxima, para el próximo unboxing. Esta siguiente banda es una banda japonesa llamada Atarashi Gakono Leaders, que ha tenido su, su debut en los Estados Unidos en el 2020 con la disquera 18 Rising. Sin embargo, antes habían lanzado ya dos álbumes, ese es su álbum debut llamado Nai no Narawanai, con la disquera Victor Entertainment, que es una disquera local en Japón. Eh, tiene 10 canciones. Eh, voy a proceder a sacarlo de la, de la bolsita. Como pueden ver, tiene, tiene un novio amarillo, con, solo con la letra de las canciones. Y me lo han dado usado, lamentablemente. Yo había pedido nuevo, sin embargo, no, no tenían, porque los nuevos tienen un sticker acá. Y pues nada. Esto es el CD, eh, casi no, no hay fotos del álbum en, en internet, yo me he encargado de subirlos a Discogs. Este es el bootlet, me encanta el bootlet porque tiene un diseño muy, muy, muy bonito. 
Eh, acá hay dos insertos para eventos y cosas en Japón que hayan pasado, porque es el, es el 2018 si no me equivoco. Ese es el bootleg. Ahí están las Rin, eh, Canon, Suzuka y Misuyu. Este es Suzuka con la letra de... No recuerdo el nombre, creo que es Sekikai Gatuso. Kimi Waina 17. No sé cómo se diga 17 en japonés. Eh, este es Misuyu y Canon. Rin, eh, Koino Shadanki. Esta banda tiene muy buenas canciones, realmente. Este boom es una mezcla de jazz, con rock y un poco de pop, funk, pop diría yo. Es un álbum que yo recomiendo mucho. Tiene su, su propia esencia y las chicas son bien auténticas, tienen una gran personalidad por, por cada una. Y procedemos a guardar el álbum. Y seguimos con el siguiente disco. Y seguimos con The Family Yules de Marina and the Diamonds en la edición japonesa, disquera 679. Este álbum es muy difícil de encontrar. Eh, la mayoría de las tiendas están vendiéndolo a, creo que, como 150 soles o 40 dólares, 50 dólares usado. Eh, yo tuve suerte de encontrarlo a 16 dólares nomás por Discogs. Eh, este disco tiene todo, tiene lobby y también tiene dos bonus tracks: eh, el de Family Yules que hasta hace poco era imposible de encontrar de manera legal y se vendía. Eh, el de The Family Yules ya está en plataformas desde el año pasado por TikTok, gracias a TikTok. Y, y es una versión muy especial. Si les dijera que desde el 2018 yo estaba buscando este disco y por fin, luego de cuatro años, lo tengo en mis manos. Eh, ese es el lobby. Esta es la disquera con Warner en, en Japón, en Warner Music Japan. Eh, y es un álbum muy auténtico, es mi favorito de Marina y tenerlo en versión japonesa es, es todo un honor. Acá está el disco. Eh, tiene dos videos dentro. Eh, sin embargo ya los vi y tienen una calidad pésima, tienen, parecen sacados el, del año 2007, desde un Nokia. Este álbum, como la mayoría de las versiones japonesas, tienen dos bootlets. Uno el que es el normal con la portada y otro que es este, con las letras en japonés y la biografía del artista. Vamos a proceder con el álbum primero, con el bootlet normal. Eh, no es nada del otro mundo, es simplemente eh, el bootlet que todos los álbumes tienen. Eh, es el bootlet normal de todas las versiones de este álbum que tiene. Y un dato curioso es que este CD, bueno, como todas las versiones tienen eh, Hollywood, la, la canción Hollywood extendida, con un verso más. Está, pueden ver el, los títulos en, en japonés con el nombre de, de, de Marina. Y esa es una gran biografía que tiene. Eh, explican todo sobre sus papás y no sé qué más. Yo no sé japonés, sé, sé un poco. Mm, y es interesante. Acá eh, es el único álbum que he visto que tiene el significado de las canciones dichas por Marina, sacadas de una entrevista en el 2010. Y es increíble, porque en la canción esta 17 mencionan al EP, el de Mermaid vs. Sailor, que ha hecho Marina en el 2008, que ha vendido el CD por MySpace. Eh, y como pueden ver, acá dice que fue he sacado de una entrevista con NME en el 2010. Y luego siguen con las traducciones de las canciones. Y 
eso es todo el álbum. No hay nada más. Y seguimos con Family Party de Kiari Pamiu Pamiu. Este es un CD single que ha lanzado en el 2014. Eh, y no necesita bolsa porque ya tiene el lobby pegado a la, al lomo. No sé por qué hacen eso. Ah, es porque es algún... Este es un álbum que era de renta, que literalmente creo que han robado y lo han vendido. Acá tiene su, su sello de rental. Y tiene cinco canciones. Una es un lado B y otra es una versión extendida de una canción antigua de Kiari, Invader Invader, de su álbum anterior de Nana Collection. Este es el álbum. Este CD pertenece al, al álbum. Este single pertenece al álbum Pika Pika Fantagin. Y no es la gran cosa, literalmente solo tiene dos páginas. Puta madre. Solo tiene dos páginas. Eh, una que es Family Party y otra es con es, es Candy Skin. Luego están el Invader Invader, el, el Stranded Miss y los dos instrumentales de, de Family Party. Y, y el, la otra canción que no recuerdo cómo se llama. Pero literalmente le han pegado el lobby. <ríe> le han pegado el lobby. Y no entiendo cómo se puede abrir si. Sí. Wow. Bueno, con tal que, que se pueda abrir y cerrar, yo normal. Tiene una rajadura que me gustaría cambiar, si no, si no tan solo no subiera el lobby pegado al, a la carcasa. No me gusta este, este, este single, solo lo he comprado porque estaba barato, literalmente 4 dólares. Y eso lo ponemos acá. Y ahora seguimos con broche de oro. Pica Pica Fantagin. En edición limitada, japonesa, promocional, de luxe. 5 dólares. Literalmente me lo han vendido a 5 dólares. <risa> y, y viene con todo, tiene, tiene todo. Este es de edición promocional, por lo que pueden ver un, un código acá. Y también tiene unas letras que dice sample en el en los CDs porque este es con, con un DVD, es, es edición de lujo con un DVD que se lo, lo puede reproducir los DVDs en Japón. Yo lo intenté reproducir en mi DVD latino y no lo acepta. Eh, este álbum tiene varias cosas, tiene stickers eh, con bocas de otros álbumes, por ejemplo este es de, de Nanda Collection, este es de Moshi Moshi Harajuku. Esos, esos ojos creo que no sé, creo que también son de Moshi Moshi eh, Y otras bocas y ojos Bien raro También tiene estos dos Ay. Es, Esa boca también es de Nana Collection eh, Tiene estos dos bootlets Bueno, si sí, eso se le, se le puede considerar bootlet Empezamos con ese que es algo tipo libro Con las letras y las canciones y fotos Este es Pica Pica Fantasy. Sinceramente no es mi álbum favorito. Solo lo he comprado porque estaba a 5 dólares. Bueno, 4.5 dólares. Eh, y tiene fotos bien interesantes. Acá vemos Kira Kira Killer y Yumeno Hajimarinin. Tainaidland, creo que se llama así. Seguimos con Hi Shirias Hitomi, creo que se llama Hitomi Shirias. Pero es un título bien, bien interesante. Vemos más, más fotos de Kiari, eh, Dodo Pido, que no entiendo por qué se llama así, es un nombre bien, bien extraño. Y que originalmente era de la banda del productor. Yasutaka Nakata, que la banda es Capsule. Eh, la mayoría de los álbumes están pro producidos por él. Eh, Esto es Family Party en algunos mix, porque también hay el mix original. Ring a Bell, con una letra que es exclusivamente en inglés. Y seguimos con fotos bien extrañas de Kiari. Y luego está Tokyo Highway, que es una de mis favoritas y que está incluida en. En, en el Greatest Hits, en el KPPBS creo que se llama Ese álbum es carísimo El KPPBS KPPBS 
que es más grande que un vinilo, creo. Eh, luego seguimos con Koi Koi Koi. Este es muy buena, este es mi, es mi favorito del, del álbum. Es muy teatral, creo yo. Y con una foto de Kiari con una pistola. Kiari táctica. Son Goi Aura. Explorer, que es una canción bien, no sé. Eh, Explorer es una canción bien rara, no sé. Y los créditos del, del álbum y, y la portada de Pika Pika Fantagin desde otro ángulo, no sé. Es, es el photoshoot, eso es, eso es obvio. Y acá está la portada que, bueno, la contraportada que son iguales. Pero estamos con esto, es es como, no sé, es un libro con cero páginas, es un líptico, no sé cómo llamarlo, pero dentro hay este CD, en esta bolsita que siempre vienen cuando son en Digipack o no es en Carcasa, y viene con, viene con un texto que es Lonely Sample, que es solo promocional y que no debería ser vendido, sin embargo yo lo tengo, mm, es bien interesante. El concepto del álbum Y también estamos con el DVD Que, que no lo puede re reproducir ningún reproductor que, que sea fuera de Japón A no ser uno universal Porque este CD es Región 2 También tiene el Loan and Sample Y... Espero verlo algún día Porque en la computadora se puede, sin embargo nunca tengo tiempo para esas cosas Esto es todo lo que viene en el álbum al final Muy bueno para hacer una versión limitada eh, de Lutze y es muy grande, es decir, ese álbum es muy grande y no, y no entra de manera adecuada al, en mi mueble de discos. Y eso es todo. Y bueno, esto, esto ha sido todo. Eh, son cinco álbumes de los R's, de los he eh, de los hecho un boxing. Y también estarán para el video en fin de año. De todos lo, los discos que compré desde aquel video que, que hice de mi colección. Gracias por ver si has visto. Eh, y nada, chao.